将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不虚。听说战略发展报告已经顺利通过，祝贺！你祝贺就是拿饮料吗？啊？<笑>东哥吃药了，不能喝酒。啊，没事儿。呃，服务员，两个酒杯。好的。这份战略发展报告，曾助理确实出了不少力。大卫，你刚才不是还提到曾助理吗？是啊。我是有多羡慕你，你知道吗？有一个那么得力的助手，那么漂亮的秘书。不过话说回来呀、啊，庞总，你把公司那么多优秀的员工都招揽在你的旗下帮你做事，这对公司的人力资源来说，是不是有点太浪费了啊？我已经向崔总提出建议了，相信崔总会考虑的。嗯 ，great。这样啊，既然庞总呢都已经开口放人了。这杯呢，就先庆祝你即将升职，必须得喝啊！来，谢谢，干杯。是你们的红酒，我们没点红酒啊，是那边那位先生送的，请慢用东哥，喝酒。你不让我别喝吗？你都跟他们喝了，你就不能跟我喝两杯？哎、不过咱俩说好啊，不管你到哪儿升官发财了，都不可以不理我，不可以装作不认识我。我去哪儿升官发财去？最重要的是。你可不可以不再躲着我了？我我没没躲着你啊。其实你一直知道，我喜欢你。你知道吗？这次你来庞总旁边做助理，我高兴的不得了。我想着，就算你不接受我，我可以每天跟你待在一块儿，我都好开心的。
吃什么呢？解解酒药呢？一直跟我说，你不想谈恋爱，不想结婚。我之前一直不明白，现在我好像明白点了。你可能心里有一个很喜欢、很喜欢，但又放不下的人吧？我，不是你，你，你别这样。如果哪一天你想跟他好了，或者你决定要谈恋爱了，你一定要告诉我。到那会儿，我就躲你躲得远远的，我绝对不会来打扰你的。但我现在能不能恳请你，恳请你接受我像好朋友那样关心你？你可不可以留给我一点点希望？我我答应你像像好朋友那样，行吗？不是你别这样，行吗？你别人看见还以为我怎么着了，不是你别这样，我浑身是汗。看来啊，这恰到好处的酒精确实能改变一个人呢。这一杯酒下去，估计是要表白了吧？你是一直没有看出来，还是怎么样？当然看出来了，小新、暗恋曾志东，他们俩在我身边，我当然看得出来了。你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，这就是你的问题了。对别人的事情，你都是明察秋毫，你自己呢？为什么不从来不关心一下你自己呢？我有关心自己的方式啊。比如。你刚才说的对，恰到好处的酒精。的确能改变一个人，不过他可能永远也改变不了另一个人。谢谢你今天的晚餐。那这菜还没上齐呢。没上的菜，不妨送给那两个被酒精改变的人。我先替他们谢谢你了，戴总。黄总，你又这样。我真心的为我弟弟感到高兴，我爸终于同意了，但同时我又为自己感到悲哀。也许这辈子我都不会有这样的时刻。我觉得你更应该问问你自己，是什么让你感觉到悲哀？你是不是一直在有意的回避什么？你选择回到庞文静身边的时候，虽然理由是为了坦然面对你曾经伤害我的人，但在你的内心深处，是不是早就已经有了决定，想要重新开始？比如说，在你和他的相处中，有没有会突然产生一种嫉妒，或者说吃醋的感觉？有。
他和一个男同事一起喝酒吃饭，聊得很开心。我真的很介意，是那种恋人之间的介意。我不知道他想干嘛，我也不知道他是不是故意的，还是他无意的。郑老师。那我应该怎么办？这是我最常被问到也最难回答的问题。真的很抱歉，曾先生，我不能给你什么答案，因为所有的答案都在你自己的心里。有的答案藏得浅，有的埋得深。我能做的就是和你一起找到这些早就存在的答案。这样，咱们先放松五分钟，你呢也静静的想一想。这些答案在你心里什么位置？然后一会儿我们慢慢的把它们找出来。五分钟后我们再继续。香姐，出院手续办好了，咱走吧。啊，志祥，我想回趟家，给我爸妈上坟，啊，顺便跟他们说一声咱俩的事儿。那你怎么不早说呀？我跟你一块儿去吧。啊，不用，我自己去就行。咱陈航也不能老是让曾大爷在那儿盯着呀。再说了，这志林刚刚创业，他肯定是想过去看一眼。你回车行吧，我自己去就行。行。嗯，那你路上小心点啊。小心吧。哦，对了，回来以后啊，咱俩咱俩把这儿领了吧。我爸这两天一直在催，啊。啊。哎，行了，走吧。六十九床是我的病人，但是呢，他情况有点特殊，所以我还是特地过来再跟你交代一下。详细情况都在文件里了。行，我会照顾好病人，你放心吧，曾总。那个。行行，那我应该的，没事，我先走了啊。啊，行，好，再见啊。麻烦你帮我查一下，刚才有没有个叫费亚娟的人来交费啊？好，你稍等一下啊。不好意思啊，耽误一下下。没有这个人，没有啊？对，今天一天都没这个人。行，谢谢啊，不客气。不好意思啊，哎，下一位。既然这阵子闲下来了，就多陪陪家里人，啊，把过去因为工作忙所耽误的都往回找吧找。但是学习可不能放松，你迟早还是要回到工作岗位上去的。知道了，爸，一切都按您说的做。好，老二呢，在工作方面已经开始走上坡路了，这也是好事。但是其他方面也不能放松，比如生活方面啊，明白吗？工作、生活两不耽误。说的太对，下面说老四。哎，爸，那个，你看我最近表现这么好，要不您先说说我吧。重点要说你，先说老四。嗯，老四，万事开头难，努力打拼这是对的，但是不能仗着自己年轻就不注意身体，整天整宿的熬夜，是吧？应该早点下班啊，早点睡觉，早点起床，再早点上班，把白天的时间都利用好，何必天天开夜车呢？是的，爸，我都明白。我们先吃饭吧，我真的好饿呀。那来吧，吃什么吃啊？这个
，好饭不怕晚。这重点老三我还没说呢。老三你自己就承认了吧，你又干了什么事儿惹着爸了？哪儿也没惹他呀。董春香刚刚出院，你就放心让他一个人跑那么远的路回家吗？你为什么不陪着？人家回去是给老人上坟。你可以帮着打把手吧，顺便也等于跟老人啊汇报汇报。也许人家就是一个地方一个风俗，人家董春香的家里可能就是，比如说就没结婚就不让上坟，是不是？人家香姐说了，等下次再让我去。刚才来过电话了，都说到了，你放心吧。我能放心吗？啊，都知道他家里没有什么亲人了。那他回去之后住哪儿啊？住镇上，镇上有干净宾馆。快吃饭吧，都饿了吧？啊，来吧来吧来吧来吧，来来来来来来来来来来来，爸身体健康。疑神疑鬼的了，你也问了，没这人。但是我真的看见了，而且我确定我没看错。行行行行，你看见了，你也没看错，那人就是费亚娟。那跟我们家又没关系。怎么就没关系了？哎呦，我就不想看见他，你就别提他给我添堵了，行吗？这都洗干净了。说了不用来接我，你说你这大老远还折腾一趟，别提了。你走了以后，爸没少数落我，千叮咛万嘱咐，说等你下次要是再回老家，一定让我陪着。哎呦，不至于的，就一天。现在是全家人都在担心你，你要不是一个人了。这是你编的词儿，哪儿都不挨哪儿的，都是吉利话，挺好。亚平，亚平你你好，吉利，你到位，你等会儿啊，我叫董老板，我跟你讲啊，是这样，我们这个节目呢没有经过彩排，你看大家，非常齐，我非常高兴，我很满意。今天露的呢只是冰山上的一小角，接下来
，让他们结婚生孩子，我还还有冰山一大角，再说我踢你一脚啊！就，哇，非常好，我很满意，我非常满意。<笑>哎呀，我，很热闹啊。这个店不错啊，老婆，这我们家店啊啊，好，胡说什么玩意儿？那么多人啊，老婆、啊，你上次说的那个男的是谁啊？来了没有啊？你谁啊？是你啊，那个老婆，你也不愿意介绍一下，那我就自我介绍一下啊，我赵德邦，董春香的丈夫。今天啊，我是第一次到我们自己家的店来看看，可以吗？老婆，啊，好。董老板。他不说话，他说的是真真的，那当然是真的。哎哎，我不是来打架的啊，我给大家看一样东西，结婚证，就是旧了一点，但是真的。是中华人民共和国民政部颁发的、嗯。老婆、啊，你不就是想离婚吗？我就觉得啊，有些事情啊，咱们得说说清楚。所以啊，我就把这个结婚证给带来了。啊，要离婚没问题。把这些买卖全给我，你爱去哪儿去哪儿，你实在不愿意不舍得啊，那么你就跟我回去，咱们俩好好的在一起，赚大钱，我也不嫌弃你，啊，明白了吗？明白了吗？明白了吗？走。师傅，您看看。嗯。哎，听说你们家老三都要结婚了，你准备跟谁结婚？这话什么意思啊？你爸都给我打电话了，问庞总，还有小新的情况。嗨，这老头，哎呦，他，他不按常理出牌，你就别、哎、别跟他。我倒是挺关心你跟庞总怎么样。嘿，别管我啊。对不起大家，我错了。我知道今天这事儿发生的太突然了，大家一时半会儿也接受不了。我不应该欺骗大家，不应该隐瞒大家。孩子，你也别多想，你慢慢说。我妈去世的早，我爸后来病重也走了。
家里边就剩下我一个人，这前前后后的欠了一大笔的钱。这个赵德邦，在我们周围几个村没有人不怕他的。他偏偏看上了我，就找没人来提亲，还给了一大笔彩礼钱。我拿着这笔彩礼钱还了债，跟他领了证。可是我爸后事办完以后，他就逼着我跟他圆房。是张哥救了我。结婚的前一天，张哥就带我跑出来。我跟张哥。算是青梅竹马，从小一起长大，有感情基础。我们两个跑出来以后，就再也没回去过，也陆续到了很多地方。只要我们一挣到钱，就攒着，给赵德邦寄回去。后来钱还完了。我们就来到了这里，先是开了一个小的修车铺，后来志祥就来找张哥学修车。张哥走了以后，我跟志祥就把车行开到了今天这个样子。那。你跟你那个张哥领证。我们跑出来不久，这个赵德邦就因为聚众赌博被判刑了，离婚证也没办成。我和张哥就像正常夫妻一样过日子，没有人知道我没领证。这后来，志祥说要跟我领证，我觉得这事儿不能再拖了，我就回去找他。没想到他就跟过来了。我想好了，只要他答应跟我离婚，不管是钱也好，还是车行也好，我全都可以给他。整件事情从头到尾都是我的错，跟任何人都没有关系，跟志祥也没关系。我之前一直不敢面对志祥，不敢接受他的爱，跟这个赵德邦也有很大的关系。我不知道怎么跟志祥挑明这件事儿，我也不想让他知道我的这段过去，是我错了，我太自私了，志祥，我配不上你。别说了，小姐。我跟你认识快十五年了，你不说，你自然有自己的苦衷。我跟你的感情，不是因为随便一个人说改变就改变的。我不在乎你的过去，我在乎的。
是我们的未来。我会一直陪着你的，香姐。这个绰号不能给别人。这里面有张哥的心血，有你的心血。也有工人们的心血，很多工人在张哥还在的时候，就在这里工作了。他们一直把这里当成家。我想了一下，这个事儿说到底，就是一个离婚官司。我们找律师吧，我们又没做什么伤天害理的事儿。我们心里坦坦荡荡，你放心，有我在呢。我看看爸去啊。志祥啊，你先坐，我得上趟厕所初不都是劝我不要管吗？啊，我是没管，没管能行吗？这一管就麻烦了。这老三，为了董春香跟我掀了桌子，还跟我断绝了父子关系。现在呢？哎，妈，您当时那方式方法也确实有点……那我改变了呀，我理解了呀，我也支持了呀。啊，我为了老三是吧？我三番五次的我去医院看董春香，我为了让董老板早日康复。我都跑到医院替老三求婚去了，可是，就，可能是三哥回来了，我去开门。哟，嗯，你说，都在家呢。啊、哦，对。哟，嗯，你说、啊，你说，你说，都在哈，都在哈，你来干嘛？啊，不睡觉你来干嘛呀？谁睡得着呀？你能睡着啊？啊，长心没呀？这满脑子翻江倒海，心里头七上八下，这身体上辗转反侧呀。不是，我们家说点自己家里的事情，跟你没关系。啊、哦，开会呢吧？对，必须开会。你们家这个传统非常好，是，不是例行吧？应该是紧急会议吧？跟你没关系。怎么就没关系啊？我是当事人吧？我不，我我是见证人吧？不用你见证，你赶紧回去吧。不行啊。这怎么行啊？怎么啊？不是你说的吗？我是你们家的润滑剂吗？是我们家现在没闹矛盾，也不用润滑，行不行？把老四你送出去，干什么？什么态度？啊？用人朝前不如朝后是吧？为老三的事儿，我我出的力还少吗？啊？做饭、监控。还现身说法，现在老三出问题了，我不闻不问，于心何忍？于理何容？于情何干呢？你走不走？我不走。妈，您急什么呀？您说既然来了，您让人家说两句不行吗？你你看人孩子说的，你看人孩子说的，您说您说，您怎么看？不用看，只有办。你不提醒我，你不提醒我，该，怎么办？行行行，快！我说的，对不对啊？你说，您憋了半天，说了跟没说一样。不是，我都这样，我是抛砖引玉。你也就是块砖，你当初干嘛去了？老倪，你给我听好了啊！你赖着不走可以，你可以在这待着，但是，你给我闭嘴。嗯。我说哪儿了？你给我闭嘴！你给我滚
。行了，爸，急什么呀？老三的事儿，我说当初。哦，对了，爸，您刚才就是要说。我现在要说现在了。行行，说行，咱不急，咱不急啊啊！现在状况就,就出现了变化了，老三的脾气你们也是知道，脑瓜子一热，不一定干出什么出格的事儿来，是吧？董真香刚刚出院，又是个女人，是吧？这结婚生孩子的事都不能想了，能不能挺过这关都不好说呀。所以呀、啊，快刀斩乱麻呀！我斩了你，爸。现在最关键的是老三的态度。真正的当事人是董春香，他们俩现在面临的不单只是感情问题，还有财产问题，还有法律纠纷的问题。要是真的打官司，经营的决定权在董春香的手里。老三的责任相对会少一些，但鉴于他们俩现在的感情状况，这就好办。怎么，怎么，怎么办？见好就收。这里边有好吗？你聋啊，聋啊你呀、啊！啊，你没听老大说呀？啊，有财产问题、感情问题，还有法律问题，怎么收怎么收。你别你你你,你别急，咱咱不急，老老三咱不急。你让我捋捋，我绝不着急你们。那那那那，好。行了，现在只有一条路可走。爸，这事儿是很棘手，但是老三的压力也很大，对吧？老三冲动，咱可不能冲动啊！啊，对啊，爸，三哥真的太难了。老大，爸知道你工作上有些麻烦，但是没有办法，事到临头了。咱们家就你接触的人层次高些，要找一个好律师。老二，你和老三是兄弟，你一定要找到他。当面告诉他咱们家人的态度。老四，你虽然年龄最小，但是人只有经历了事情才能够成熟。你要想办法跟董春香多接触，起到稳定军心的作用，这对你也是一个锻炼。小平，你继续当好你的联络员、交通员，同时保证后勤服务工作。老倪，哎，遇事才见真兄弟。是，你要做好跟我在车行坚持下去的精神准备。我们在车行并肩作战。董春香是个女人。很不容易，真是很苦。咱们家老三就这么大爱他，所以，我们这次的口号是：帮助董春香、曾志祥，保住车行。明白了吧？明白了吗？明白了，明白了，明白了，明白了，明白。散会。听完了你的讲述，我觉得问题并不是特别的严重，啊，这样，我首先说一下车行的问题。根据我国婚姻法规定，夫妻双方在婚姻存续期间的劳动所得、生产经营所得、投资所得等等等等所有的合法收入，均应认定为夫妻双方共同财产。怎么可能是共同财产？那如果是赵德邦，完全可以要求分割呀？完全可以啊，法律上他们还是夫妻呀、啊。不过，董女士，根据您提供的信息来看，车行从成立开始，赵德邦实际上正在服刑。车行无论是从资金投入上，还是在劳动经营上，他都没有为车行提供任何实质性的帮助。说白了，这家车行跟他没有任何关系。那么，根据以前的案例，赵德邦提出的财产分割主张存在明显的不合理。我想，法院。会根据具体情况，在财产分割上判定赵德邦部分或者少分。嗯，如果他要是同意离婚的话，我可以给他一些钱。你毕竟当年在我困难的时候，他帮过我。董女士，您要是这个态度，咱这事就好解决了。那这样，我先约赵德邦见个面，看看他还有什么诉求，然后咱们再沟通。哎，马主任，好，我知道了，我这就赶回去。那我走了，姐，我送你吧。不用送我了，赶紧送春香回家吧。明天等朱律师电话。春香啊，别担心啊，咱们一大家子人呢，总会有办法。走了啊，慢点啊。嗯。
。你真不生我气吗？你说什么呢？不要再说我可生你气了啊！就前两天的事，这个病人晕倒在路边，热心市民打了幺二零。我一看这名字啊，费亚娟，你前两天不是问过有没有这人吗？急救那边我问过了，说是病人苏醒过来，也没住院，自个儿悄无声就走了。我还以为是逃费的，结果人今天就来把费用给交了。谢谢你啊，马主任。那现在照这个情况是完全确诊了吗？我问过急诊那边同事，说是没来得及做全面检查，病人急着走，话也不多，可能不太乐观。你得有点思想准备啊。志平，这人是你亲戚啊？我继母。继母。跟我爸离婚二十多年了，这么多年也从来没再见过。那你得赶紧让他住院啊，马虎不得。嗯。重婚罪，冯先生，你的心情我特别理解。是这样，董女士跟赵德邦一直没有离婚，这在法律上，两个人的婚姻关系是存续状态，而在这个时期内。董女士和张先生长期共同生活，形成了事实婚姻，这是我们眼前必须要面对的。家。